Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi wa bihi nasta'in Wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Thumma ma ba'd Sahodar mare Allah subhanahu wa ta'ala yudai Vidhi vilakkal suhutshi kanaman nunartu gayum Isatidin lebel upadeshi kuayiman. Namun lebih dek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas orang cerita itu mai bandar pete. Samsari kuna dek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas orang peramakala kurechan. Adil inna le Umama Aliye Abdullah Hasan Hussein Ummu Kulsum. Eni, mahatto kala kurcian, nampal, edan yang karya ngal, ibarat manusia laki itu. Inna tu nampal bishiam, adil tu tudar bishiam. Nampalal dalih salam atang ngalat pera makalil, baru mahadiyum, pinni ede, nabi kudu betul tenne, ulla cila mahatto kal, pera makalil, seeshi kuna de, Zainab. Binti Ali yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matang orang itu, Pautri, Fatimah Rodi Allahu Taala yang itu, Magal, Zainab Rodi Allahu Taala yang ha, hijrah itu, anjam warga mana, Zainab Rodi Allahu Taala yang ha, jeni kuna tu, kuti airi ke, awal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam matang orang la kandet endet, awal kuti airi ke, awal itu balia ti lana, awal itu umma. Fatima radiyallahu ta'ala anha wafat agun nade Ali radiyallahu ta'ala anhu i mahadiyya Abdullah ibn Ja'afar inne kalyanan gai chukadu tu inna le namal samsari cha pol ummu kulsum inne kurchu paranyo Ali ayurda magal ummu kulsum yadardatil Ali ummu kulsum inne Abdullah ibn Ja'afar inne kalyanan gai chukadu ka nana tiri maani chad pashe ummu kulsum inne Umar radiyallahu anhu inne abhyartana maani chad Ali Umar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalian anggap itu korang kauhim pinni itu Zainab yang na i kutiye Ali Rasulullah Taala anhu Abdullah ibnu Jaafar Rasulullah Taala anhu ini kalian anggap itu korang kauhim dai i Zainab bint Ali Hussein Rasulullah anhu ini dayum Hasan Rasulullah anhu ini dayum purna sahodari ana, adawa syakikatan. Wahai umum ini mata sahodirian, umum kulsu mina pola terne. I Zainab, Rabi Allahu anha, abrada cerita ti lecum, perdana petani bishiam, Hussein Rabi Allahu taala anhu, kerbau il syahid agum bol, Hussein Rabi Allahu anhu inde, syahadat ini adalah rakta saatci ti ne, i mahadi saatci ayat inde, ienna ulah dana. Husain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerbau il, satu kali kerbau il, walaian je ia perta diwasam, zaina berat tender, abu zaina berbarian, leitel maut, ada mana ilhaya liu, mata ummi, mata tu ummi Fatima, wa mata Abi Ali, wa mata Akhi Hasan, yang mana berjaya berkarya ini gayun dai, ada apa? Maranam, anda jiwan perdiciru dengan kelatara nanda airu no. Anda umma Fatima marana petu, anda wapa Ali marana petu, anda sahodaran Hasanu marana petu. Yang mana barangnya war? Prayaasa peti dike, awar bodh rehida yai. Husain Rabi Allahu Taala anhu. Tanda panggil bodh rehida yai katakanda dekan dapol. Alpam walang kondo bandar awerita mukat teteli ku gayum. Anginnya, awal berbahagia mana orang dah dilipinnya. Husain Rasulullah Sallallahu Taala ni awalnya ubah desi cium. Zainab ini orang sahodaran Husain pernah jadi. Itta kila, walami anna ahl al ard ya mutun, wa anna ahl al sama la ya bukun, wa anna kulli shayin, wa anna kulli shayin halikun illa wajh Allah. Abiya khairun minni, wa ummi khairun minni, wa akhi khairun minni. Waliya walahum fi Rasulillahi uswatun hasana 
ബോധരഹിതയായി കിടക്കുന്ന പെങ്ങൾ ജൈനബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം തെളിയിച്ച് അവരെ ബോധത്തിൽ ഉണർത്തിയതിനു ശേഷം ഹുസൈൻ കെർബലയിൽ വെച്ച് ഷഹീദാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ പെങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതാണ് ഇത്തക്കില്ല പെങ്ങളെ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്ക് വാലമി നീ മനസ്സിലാക്ക് അന്ന അഹ്ലൽ അർദിയ മൂത്തൂൻ ഭൂമിയിലുള്ളവരെല്ലാം മരിക്കും അന്ന അഹ്ല സമൂൻ വാനത്തിലുള്ളവർ അവർ ശേഷിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം നാശം ഭവിക്കും എന്നിട്ട് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു അബിയുമിന്നി എന്റെ വാപ്പ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ഒമ്മി ഹൈറുമിന്നി ഉമ്മ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവതിയായിരുന്നു ഹൈറുമിന്നി എന്റെ സഹോദരൻ ഹസൻ അദ്ദേഹം എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു വലിയ വലഹും ഫി റസൂലില്ലായി ഹസന എനിക്കും അവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വാപ്പ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ഉമ്മയും സഹോദരനുമൊക്കെ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും എനിക്കും അവർക്കുമൊക്കെ റസൂലുള്ളയിൽ മാതൃക ഉണ്ട് റസൂലുള്ളി സല്ലാ സ്വലം മാതൃകൾ മരണപ്പെട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണം എന്നെയും മാടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നീ അക്ഷമയാകണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സഹോദരി ജൈന ബിൻ അലിനെ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു അവിടെ വെച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഹുസൈൻ തന്റെ പെങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അല്ല തഷുഖി അലയ്യ ജൈബ വല തഹ്മുഷി അലയ്യ വജിഹ വല തദറീൻ അലയ്യ ബിൽ വൈലി വസ്ബൂർ ഇൻ ഹലക്ത് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ അന്ത്യോപദേശാണ് പെങ്ങളോട് എന്താ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ നീ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടരുത് മുഖം മാന്തി പിളർത്തി അതേപോലെ മാറത്തടിച്ച് നീ കരയരുത് എന്ന് പെങ്ങൾ ജൈനബിനോട് മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു സഹോദരൻ സഹോദരി ജൈനബിൻ അലി റതി അള്ളാഹു അനുഹുമയെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അല്ല തൊഷുഖിയാലയ്യ ജൈബ വല തഹ്മുഷിയാലയ്യ വജിഹ എന്നാണ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടതിൽ നീ ഒരിക്കലും മാറത്തടിച്ച് കരയണ്ട മുഖം മാന്തി പറിക്കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ നാശവും കോപവും വിളിച്ചു കൂവണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് സൈനബ് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം അവർ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ ഹുസൈന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഹുസൈന്റെ മക്കൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഹുസൈന്റെ മക്കൾ ആൺമക്കൾ കെർബലയിൽ ഷഹീദായി ഹസൻ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ആൺമക്കൾ ഷഹീദായി ഈ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഹുസൈന്റെ പെങ്ങൾ ജൈനബിൻ അലിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ അവുനുൽ അക്ബറും മുഹമ്മദും ഹുസൈനോടൊപ്പം കെർബലയിൽ ഷഹീദായി രണ്ട് മക്കളാണ് നാല് മക്കളാണ് കെർബലയിൽ അവരുടേത് പങ്കെടുത്തതിൽ അതിൽ രണ്ടും ഷഹീദായി മുഹമ്മദും ഔനുൽ അക്ബറും എന്നിട്ടും തന്റെ സഹോദരന്റെ അന്ത്യോപദേശം ശിരസ വഹിച്ച് ജൈനബ് ഒരിക്കലും ആർത്ത് വിളിക്കുകയോ അട്ടഹസിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അവർ ക്ഷമാപൂർവം വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പറയുമ്പോൾ കെർബലയിൽ മുഹറം പത്തിനാണ് ഹുസൈനും നബി കുടുംബത്തിലെ ഈ മെമ്പർമാരും ഷഹീദാകുന്നത് മുഹറം പതിനൊന്നിന് നബി കുടുംബത്തിലെ ഈ മഹദികളെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് സിറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് സിറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നബി കുടുംബ തെമ്പർമാർ ഹുസൈൻ അടക്കമുള്ളവർ ഷഹീദായ മണ്ണിൽ അവർ ശുഹതാക്കളായി കിടക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വേദനയിലാണ് നബി കുടുംബത്തിലെ ഈ മെമ്പർമാർ ആ രംഗം കാണുകയുണ്ടായത് അവർക്കതിൽ വലിയ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ജൈനബ് സഹോദരൻ ഹുസൈന്റെ വസീയത്തിന് മാനിച്ച് മുഖവിലക്കെടുത്ത് ഒരിക്കലും അക്ഷമ കാണിക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്ന് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ജൈനബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 
സംസാരം ഇവിടെ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി നബ്സലത്ത് അലി സ്വലം മാത്രങ്ങളുടെ കുടുംബം ആദരണീയമായ കുടുംബമാണ് നബി കുടുംബത്തിലെ വിശ്വാസികൾ അവരേറെ ശ്രേഷ്ഠരാണ് നബി കുടുംബത്തിലെ മെമ്പർമാർ അതിൽ അവുലിയാക്കൾ മഹത്വക്കൾ അവരാണ് ഈ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ദുനിയാവിൽ ഇത് സഹിക്കുകയും ചെയ്തത് അവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതിലെ ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ ഭൂമിക്കുപരിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ അവർ എത്ര മഹത്തരമുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർ മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യർ എന്ന നിലക്ക് അവർ പല വിപത്തുകൾക്കും പല മുസീബത്തുകൾക്കും ഇരയാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉപദ്രവവും ഒരു പരീക്ഷണവും ഇല്ലാത്തത് മേലായ റബ്ബ് സുബാനു വാലക്ക് മാത്രമാണ് മനുഷ്യർ എന്ന നിലക്ക് മനുഷ്യർ അവർ എത്ര മഹത്വക്കളായാലും ആ പോരായ്മയും കുറവും അവർക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നബിയുന മുഹമ്മദ് സലദാലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ അഷറഫുൽ ഖൽഖാണ് നബിയുടെ ദറജക്ക് ശേഷമാണ് നബി കുടുംബത്തിലെ ഈ മെമ്പർമാരുടെയൊക്കെ സ്ഥാനമുള്ളത് അത് അലി ആയാലും ഫാത്തിമയായാലും ഹസൻ ആയാലും ഹുസൈൻ ആയാലും ഉമ്മു കുൽസുവും ആയാലും സൈനബ് ആയാലും എല്ലാവരുടെയും സ്ഥാനം നബി സലദാലി സ്വലമാത്തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന് താഴെയാണ് നബി സലദാലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ഒഹദിൽ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ തിരുനബിയുടെ നെറ്റിയിൽ വെട്ടേറ്റ് മുൻപല്ലുകൾ പൊട്ടി കവിളിൽ കീറി അതേപോലെ പെരടിയിൽ വെട്ടേറ്റ് ഒരു മാസക്കാലം നബി സല്ല അലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ ഉഹുദിലേറ്റ മുറിവിൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തിരുനബിയുടെ ഭൂമുഖം അത് ശത്രുവിന്റെ ആയുധത്താൽ മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നബ്സലാ അലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടും ആദമിന്റെ മക്കളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനായിട്ടും നബ്സലാ അലി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനെ ഏൽക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ അള്ളാഹു സുബാനു താല മാത്രാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിശ്വാസ വിഷയം ആളുകൾ രൂഢം മൂലമാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന മുറിവുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ തടുക്കുവാൻ അത് തനിക്ക് ഏൽക്കുമെന്നത് അറിയുവാൻ കഴിയാത്ത റസൂലിനെയും അതേപോലെ നബി കുടുംബത്തിലെ മെമ്പർമാരെയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ വായിക്കുന്നത് മഹതികൾ മഹത്വക്കൾ അവരനുഭവിച്ച യാതനകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വരുന്ന ഈ അപകടങ്ങൾ തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഏൽക്കാൻ പോകുന്നതായ അപകടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ അടർക്കളത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് ശത്രുവിന്റെ മുഖത്തേക്കും ആയുധങ്ങളിലേക്കും നയിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷിയാ ലോകം അവർക്കൊരു മുസീബത്ത് ഉണ്ടായാൽ അവർക്കൊരു ദുരിതം ഉണ്ടായാൽ അവർ രക്ഷക്ക് തേടുന്നത് ഇവരോടാണ് ഹുസൈനെ വിളിച്ച് നഞ്ഞത്തടിക്കുന്ന ഷിയാക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കും യാ ഹുസൈൻ യാ ഹുസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹുസൈനോട് സങ്കടപ്പെടാണ് അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ പോകാൻ മുസീബത്തുകൾ വഴി മാറാൻ ഹുസൈനെ വിളിക്കാണ് ആ ഹുസൈന് ഷഹീദായത് എങ്ങാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ പെടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന് കേഴുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ വെള്ളം പോലും നിഷേധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഷഹീദാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹുസൈനെ വിളിച്ച് തന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ആവലാതിപ്പെടുന്ന സങ്കടങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഷിയാക്കളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല പിന്നെയോ ഷിയായിസത്തിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട പല സുന്നികളുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയെയും ഷെയ്ഖ് നിഫാലിയെയും നബി കുടുംബത്തിലെ ശ്വതാക്കളെയും മറ്റുമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആളുകളും മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തേടുന്നത് രോഗം മാറാൻ ആവലാതിപ്പെടുന്നത് പ്രയാസങ്ങൾ വഴി മാറാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നത് അത് വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇത്തരം ചരിത്രങ്ങൾ അതിന്റെ നേരായ ഭക്ഷണ ഭക്ഷവായന നടത്തുന്നതിൽ ആളുകൾക്ക് വന്ന വീഴ്ച കുറവാണ് ശരിയായ അക്കീത ഓതിപ്പടിക്കുന്നതിൽ ആളുകൾക്ക് വന്ന പോരായ്മയാണത് എന്ന് ഇത്തരുണത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നബി കുടുംബത്തിലെ റസൂൽ അലി സലാലി സ്വലം മാത്രങ്ങളുടെ പേരമക്കളാണ് അതിൽ അവസാനത്തേത് ജൈനബ് ബിൻ ഹുസൈൻ ജൈനബ് ബിൻ അലി റലി അള്ളാഹു താലു അലി ആരുടെ മകൾ ജൈനബ് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു താലുടെ പേരമക്കൾ 
അവരിൽ ചിലർ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു താലാന്റെ മക്കളായി അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ ഉണ്ട് ഈ അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ എന്ന ആൺകുട്ടി മാത്രമാണ് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു താലാനുവിന് ശേഷിച്ചത് പിന്നീട് ഹുസൈന്റെ പെൺമക്കളുണ്ട് അതിൽ ഫാത്തിമയും അതേപോലെ സുഖൈനയും അലി സൈനുൽ ആബിദീനും ഫാത്തിമയും സുഖൈനയും ഹുസൈന്റെ മക്കളിൽ പ്രത്യേകം പഠനമർഹിക്കുന്ന മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ ഈ അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ മാത്രമാണ് കെർബലയിൽ മരിക്കാതെ ശേഷിച്ച ഹുസൈന്റെ ഏക പുത്രൻ അദ്ദേഹം രോഗിയായിരുന്നു രോഗിയായത് കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാതെ ശത്രുക്കൾ ഒഴിവാക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം രോഗം കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം മുഖത്ത് പോരാടി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഈ അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ അദ്ദേഹം സുലാഫ അല്ലെങ്കിൽ ഗുസാല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹദിയെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാക്കിറും അതേപോലെ തന്നെ സെയ്ദ് ഇബിനിൽ അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേറെയും മക്കളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാക്കിർ അതേപോലെ സെയ്ദ് എന്നിവർ പ്രസിദ്ധരാണ് മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാക്കിർ ഷിയാക്കൾ അവരുടെ ഇമാമുമാരെ എണ്ണുമ്പോൾ അലി ഹസൻ ഹുസൈൻ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാക്കിർ ആണ് മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാക്കിർ പ്രസിദ്ധനാണ് പണ്ഡിതനാണ് മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാക്കിറിന് അൽ ബാക്കിർ എന്ന പേര് തന്നെ വരാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ച നാളിൽ വിജ്ഞാന സാഗരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനങ്ങൾ പഠന വിധേയമാക്കി വിജ്ഞാന വിഷയങ്ങൾ പഠന വിധേയമാക്കി വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ രഹസ്യങ്ങളെ ചോർത്തുന്നത് കാരണത്താലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അൽ ബാക്കിർ എന്ന പേര് തന്നെ വീണത് അലി സൈൻ ലാബിദീൻ അദ്ദേഹം വിനയാന്യതരായിരുന്നു ദാനശീലനായിരുന്നു നബ്സല്ലാ അലി സ്വലം മാത്തങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തെ അനുസ്മരിക്കും വിധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദാര്യം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു അലി സൈൻ ലാബിദീൻ അദ്ദേഹം എന്ന ആലി സാസാൻ രാജാവിന്റെ മകളെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് അവരൊരു മൗലയായിരുന്നു ആ മൗലയെയാണ് അലി സൈൻ ലാബിദീൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് അലി സൈൻ ലാബിദീൻ സാഹിബു സിറി സദക്ക എന്നാണ് രഹസ്യ സാഹിബു സദക്ക തിസിർ രഹസ്യ സദക്കയുടെ വാക്താവായിരുന്നു എന്നാണ് മദീനയിലാണ് അദ്ദേഹം ഭൂജാതനായത് മദീനയിൽ തന്നെയാണ് അലി സൈൻ ലാബിദീൻ മരണപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യത്തീമുകൾക്കും വിധവകൾക്കും രാവുകളിൽ ഭക്ഷണം എത്തുമായിരുന്നു എന്നാണ് ആരാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അവർക്കറിയുമായിരുന്നില്ല മദീനയിലെ വിധവകൾക്കും യത്തീമുകൾക്കും അറിയുമായിരുന്നില്ല അലി സൈൻ ലാബിദീൻ ആബിദീൻ മരിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ഭക്ഷണം ഒഴുകുന്നത് നിലക്കുകയാണ് അതിൽ പിന്നെയാണ് ആ വിധവകളും എത്തീമുകളും അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എത്തിച്ചിരുന്നത് ഹുസൈന്റെ മകൻ ഈ സൈൻ ലാബിദീൻ ആണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ കറുത്ത രണ്ട് അടയാളം ആളുകൾ കണ്ടു എന്നാണ് അത് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിധവകൾക്കും എത്തീമുകൾക്കും ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയതിന്റെ തഴമ്പായിരുന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മാതാവിന് പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പേര് കേട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അലി സൈൻ ലാബിദീൻ സ്വന്തം ഉമ്മ സുലാഫ അല്ലെങ്കിൽ ഹുസാല എന്ന് പറയുന്ന മഹതിയെ വളരെയധികം പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത മകനായിരുന്നു അലി സൈൻ ലാബിദീൻ അദ്ദേഹം ഉമ്മയുമായി ഒത്തിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുമായില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോടൊത്തിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കാത്തത് അപ്പൊ അലി സൈൻ ലാബിദീൻ പറയാണ് ഞാനും ഉമ്മയോടൊത്തിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മ തിന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണുവെച്ച ഒരു ഭക്ഷണം പദാർത്ഥം അത് ഉമ്മയെ മുൻകടന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് തിന്നാലോ അത് കാരണത്താലാണ് ഞാൻ ഉമ്മയോടൊപ്പം ഒരു തളികയിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷിക്കാത്തത് എന്ന് അലി സൈൻ ലാബിദീൻ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരയുമായിരുന്നു 
അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് യൂസുഫ് എന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പുത്ര വിയോഗത്താൽ കരഞ്ഞ് യാക്കൂബിന്റെ കണ്ണ് വെളുത്തു പോവുകയും കാഴ്ച പോവുകയും ചെയ്തു ഒരു കുഞ്ഞാണ് യാക്കൂബിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാൽ നബി കുടുംബത്തിലെ പതിനാല് പേർ നബി കുടുംബത്തിലെ പതിനാല് പേർ എന്റെ കൺമുമ്പിലാണ് കെർബലയിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചത് അത് കാരണത്താലാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ദുഃഖം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാത്തത് എന്ന് അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ അലി സൈൻ ലാബിദീൻ ജീവിച്ച നാളിൽ അദ്ദേഹം ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു ആളുകൾ വളരെയധികം ഗാംഭീര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മക്കത്ത് ഹറമിൽ ഹിഷാം ഇബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയാണ് ഹിഷാം ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി വരികണ്ടായി അപ്പൊ ഹിഷാം ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ ചുറ്റും ഭരണാധികാരി എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും ആളുകൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഹറമിലേക്ക് അലി സൈൻ ലാബിദീൻ ഇറങ്ങി വന്ന് അലി സൈൻ ലാബിദീൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ആളുകൾ ഭരണാധികാരിയെ വിട്ട് അലി സൈൻ ലാബിദീനൊപ്പം കൂടി എന്നിട്ട് അലി സൈൻ ലാബിദീനൊപ്പം ആളുകൾ തവാഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഹിഷാം ചോദിച്ചു ആരാണ് വന്നത് ആളുകൾ ചോദിച്ചു ആരാണത് അപ്പോൾ ഹിഷാം ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് പ്രതികരിച്ചത് അലി ലാബിദീൻ റഹ്മത്ലായി അലഹിയെ അല്പം താഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിഷാമിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രയാസം ഉടലെടുത്ത് കാരണം തന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയത് അലി അലി സൈൻ ലാബിദീൻ വന്നപ്പോ അപ്പൊ താഴ്ത്തി സംസാരിച്ചപ്പോ ഫറസ്ദക് അമവികളുടെ ഖിലാഫത്തിലെ പ്രസിദ്ധ കവിയാണ് കവിതയിലൂടെ ഇഷാം ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിനോട് പ്രതികരിച്ചു എന്നാണ് എന്താ ഫറസ്ദക്ക് പറഞ്ഞത് മക്ക ഒന്നിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് നിങ്ങൾ ഇകഴ്ത്തിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഹറമും ഹറമല്ലാത്ത നാടുകളും അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ വന്ന അലി സൈൻ ലാബിദീൻ എന്നാണ് ഫറസ്ദക്ക് ഹിഷാം ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഫറസ്ദക്ക് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ കുറൈഷികൾ കണ്ടാൽ കുറൈഷികൾ പറഞ്ഞു പോകും ഔദാര്യവും ആദരവും ഇദ്ദേഹത്തിലാണ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നാ അലി സൈൻ ലാബിദീന്റെ മഹത്വം വർണ്ണനയാണ് ഇഷാമിനെ അവിടെ വെച്ച് ഫറസ്ദക്ക് അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ